প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আমি দেবাশিস সেন প্রকাশ তো আরেকবার স্বাগত জানাই তোমাদেরকে আজকের এই ক্লাসটিতে আজকের ক্লাসে আলোচনা বিষয়বস্তু হচ্ছে দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের অধ্যায় দশ আলোক প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ এই চ্যাপ্টার উপর কয়েকটি ক্লাস অলরেডি নিয়ে নেওয়া হয়েছে আমরা জাস্ট গত দিনের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি একটি উত্তল লেন্সে কীভাবে একটি লক্ষ্যবস্তু বিভিন্ন পজিশনের জন্য প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় আমরা পেয়েছি যে উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে কীভাবে অসৎ প্রতিবিম্বেরও সৃষ্টি হয় আমরা পেয়েছি উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে কীভাবে সৎ প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় সমান আকৃতি প্রতিবিম্বেরও সৃষ্টি হয় এবং তার পরবর্তী ক্লাসগুলিতে আমরা অবতল দর্পণে কীভাবে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় উত্তল দর্পণে কীভাবে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় এবং অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার আমরা সমাধান করে এসেছি ধীরে ধীরে এবং যেবার যারা আজকে আমার প্রথম ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছো তাদেরকে বলছি তোমাদের মনে যদি হয় যে দরকার আছে এই পূর্ববর্তী ক্লাসগুলি এই ভিডিওটি চলাকালীন সময়ে তোমরা ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে যাবে একটি ত্রিভুজ আইকন দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই সেই ত্রিভুজ আইকনে প্রেস করে ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে পূর্ববর্তী ক্লাসগুলির লিঙ্কে দেওয়া আছে সেগুলিকে সেইগুলিতে লিঙ্ক ওপেন করে তোমরা গিয়ে পড়তে পারো বা দেখতে পারো তাই আজকের যে আলোচনা সেটি হচ্ছে অবতল লেন্সে কীভাবে একটি লক্ষ্যবস্তুর জন্য প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় এবং অতঃপর আমরা এই উত্তল লেন্স এবং অবতল লেন্সের কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আজকের ক্লাসটিতে আমরা করব তাই যেহেতু আজকের যে আলোচনা বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি অবতল লেন্সে কীভাবে একটি লক্ষ্যবস্তুর জন্য প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় সেরকম একটি প্রশ্ন আমি বোর্ডে তুলে নিয়েছি প্রশ্নটি হচ্ছে কোনো লক্ষ্যবস্তুর জন্য অবতল লেন্সের সৃষ্টি হওয়া প্রতিবিম্বের একটি রসি চিত্র অঙ্কন করো প্রতিবিম্বটি প্রকৃতি নির্ণয় করো ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু আমাকে অবতল লেন্স আঁকতে হচ্ছে তো অবতল লেন্স আমি যেহেতু আঁকতে যাচ্ছি কিন্তু আমি এই যে জায়গাটা কমন রাখবো উত্তল লেন্স অবতল লেন্স উভয় লেন্সটির ক্ষেত্রে প্রথমে বলবো একটি রেখা তোমরা অঙ্কন করো এবং রেখাটির উপর কতগুলি বিন্দু চিহ্নিত করো দুই সেন্টিমিটার পরপর বা কত সেন্টিমিটার পরপর তিন সেন্টিমিটার পরপর কতগুলি বিন্দু চিহ্নিত করো তাহলে আমি বলবো যে তিন সেন্টিমিটার পরপর তোমরা বিন্দুগুলি চিহ্নিত করতে পারো তিন সেন্টিমিটার পরপর যে বিন্দুগুলি চিহ্নিত করো তিন সেন্টিমিটার পরপর তিন ছয় তিন নয় আপনি কত সেন্টিমিটার বারো সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার পরপর কতগুলি বিন্দু চিহ্নিত করো আমরা উত্তর লেন্স যেগুলি এঁকেছিলাম উত্তর লেন্সগুলি প্রত্যেকটি বলেছিলাম দুই সেন্টিমিটার পরপর কতগুলি বিন্দু চিহ্নিত করতে তো বলছি তিন সেন্টিমিটার পরপর কতগুলি বিন্দু চিহ্নিত করো বা দুই সেন্টিমিটার পরপর বিন্দুগুলি চিহ্নিত করে করলে হবে তারপর দুদিন নাম দেওয়া এটা হবে সি ওয়ান ওইটা কী হবে সি টু ওইটা হবে আলোক কেন্দ্র ও ওইটি হচ্ছে এফ ওয়ান এবং এই বিন্দুর নাম হচ্ছে কি এফ টু হ্যালো উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কী পেয়েছিলাম পেয়েছিলাম উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম আমি বলেছিলাম সি ওয়ানে বসাও এবং অবিন্দুকে অতিক্রম করে এই এতটুকু দূরত্বের কিনো ব্যাসার্ধ যুক্ত একটি চাপ অঙ্কন করো কিন্তু আমি এখন বলবো অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে বলবো না অবিন্দুকে অতিক্রম করতে যাবে না অবিন্দু থেকে অতিক্রম করতে যাবে না ওই দিক থেকে না গিয়ে অল্প অবিন্দুর ভিতরে কিন্তু এই এতটুকু জায়গাকে নিয়ে ব্যাসার্ধ যুক্ত কী করো চাপ অঙ্কন করো এরকম করে হ্যালো চাপ অঙ্কন করো আবার ঠিক একইভাবে এই কোনো ব্যাসার্ধে পরিবর্তন করতে যাবে না সিটি তো নিয়ে বসাও সি টুতে বসিয়ে আবার এরকম করে আর একটি কী করো সি টুতে বসিয়ে আবার এরকম করে চাপ অঙ্কন করো প্রথম সি ওয়ানে নিয়ে বসাও তারপর নিয়ে বসাও সি টুতে নিয়ে বসাও বসিয়ে কি করো চাপ অঙ্কন করো অতঃপর এই যে প্রান্ত দুইটি কী করো মুক্ত হস্তে যুক্ত করে দাও তাহলে আমরা যে ল্যান্স যেটি পেলাম সেটি কী প্রকৃতির ল্যান্স সেই ল্যান্সটি হচ্ছে এই ল্যান্সটি হচ্ছে অবতল ল্যান্স যে ল্যান্সটি আমরা আঁকতে গেলাম সেই ল্যান্সটি হচ্ছে অবতল ল্যান্স এখন একটি কাজ করব এই অবিন্দু বরাবর অবিন্দু বরাবর একটি রেখা আমরা মুক্ত হস্তে এখানে এঁকে রেখে দেব অবিন্দু বরাবর তার এখন প্রধান অঙ্কের উপর আমরা একটা লক্ষ্যবস্তু রাখলাম যে কোনো মাপে ধরো দুই সেন্টিমিটার আকারের একটি লক্ষ্যবস্তু রাখলাম প্রধান অঙ্কের উপর এবং এখানে দুই সেন্টিমিটার আকারের একটি দুই সেন্টিমিটারে একটি বিন্দু দিয়ে যাও অর্থাৎ আমি যে রেখা যেটি আঁকতে যাবো সেই রেখাটি পরস্পর পরস্পর কী হতে হবে সমান্তরাল হতে হবে প্রথম রশ্মিটি এই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে এসে আপতিত হলো এতটুকু পর্যন্ত প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং আমরা জানি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয় যে রশ্মিটি আপতিত হয় উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিসাহিত হওয়ার পর এফ টু বিন্দু দিয়ে যাওয়ার কথা ফোকাস বিন্দু দিয়ে প্রতিসাহিত হয় কিন্তু যেহেতু লেন্সটি হচ্ছে অবতল লেন্স অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ধর্মটাই হচ্ছে যে সমান্তরাল রশ্মিগুলিকে পরস্পর পরস্পরকে কী করা দূরে টেলে দেওয়া সেই জন্য অবতল লেন্সকে বলা হয় অপসারী লেন্স কী ধরনের লেন্স বলা হয় অপসারী লেন্স উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে রশ্মিটা যেত এদিকে ওই দিকে প্রতিসারিত হতো কিন্তু অবতল
রশিটা কিন্তু এক মনে হবে যে এই বিন্দু থেকে রশিটা অপসারী হচ্ছে মানে নির্গত হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে বা অপসারী হচ্ছে বা নির্গত হচ্ছে মনে হবে কিন্তু এসেছিল ওই প্রতিশায়িত হলো ওই দিকে মনে হবে এই বিন্দু থেকে রশিটি বের হয়ে আসছে এবং অবতরণের ক্ষেত্রে এই বিন্দুটি হচ্ছে কি মুখ্য ফোকাস বিন্দু এবং যেহেতু এই ফোকাস বিন্দুটি অবতরণটি কোন দিকে পড়েছে বাম দিকে পড়েছে এই জন্য অবতরণের ক্ষেত্রে ফোকাস দিকে সাংখ্যিক মান কি হয় সাংখ্যিক মান হয় ঋণাত্মক যেহেতু অবতরণের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষে সমাপ্ত হবে আশা আলোক রশি প্রতিসরণের পর প্রতিসরণের পর এক ওয়ান বিন্দু থেকে অপসারী হচ্ছে বলে কি হয় মনে হয় অপসারী হচ্ছে বলে মনে হয় এবং ওইটাই হচ্ছে মুখ্য ফোকাস বিন্দু এবং এই বিন্দুটি অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কোন দিকে পড়েছে কোন দিকে পড়েছে এটি বাম দিকে পড়েছে সেই জন্য অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস উড়িয়ে সাংখ্যিক মান কি হয় ঋণাত্মক তাহলে এই রশিটি এই দিকে এসে আপতিত হলো এই পথে কি হলো প্রতিসারিত হলো আরেকটি রশ্মি আলোক কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে আলোক কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে রশ্মিটি এসে আপাতিত হলো কোনো দিক পরিবর্তন না করে যে পথে এসেছিল সেই একই পথে কি হবে প্রতিসারিত সেই একই রাস্তায় সেই একই রাস্তায় প্রতিসারিত হয়ে বের হয়ে যাবে এখন একটি প্রতিসারিত রশ্মি যাচ্ছে ওই দিকে আরেকটি প্রতিসারিত রশ্মি যাচ্ছে ওই দিকে এই দিকে সত্যি সত্যি মিলিত হওয়ার কি কোনো সুযোগ আছে সত্যি সত্যি মিলিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেই জন্য এই প্রতিসারিত রশ্মিগুলিকে একটা পিছন দিকে আমরা বর্ধিত করলাম এই যেমন আমরা পিছন দিকে বর্ধিত করি এখানে কোনো একটা ঋণতে গিয়ে কি হয় মিলিত হয় এবং হয় এখানে আপাত কিসের সৃষ্টি করে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে আপাত প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে সেই জন্য এই লক্ষ্যবস্তু নাম দিয়ে আমরা দেই এ বি এ মিনের নাম হবে কি অ্যাডেস এম এর নাম হবে অ্যাডেস আকারে এই ক্ষেত্রে এবি লক্ষ্য বস্তুর জন্য এবি লক্ষ্য বস্তুর জন্য প্রতিবিম্ব হচ্ছে অ্যাড্রেস বিদেশ প্রতিবিম্ব হচ্ছে অ্যাড্রেস বিদেশ এই জায়গাটা হচ্ছে প্রতিবিম্ব অ্যাড্রেস বিদেশ প্রতিবিম্ব স অস প্রতিবিম্ব অস অস প্রতিবিম্ব সবসময় কি হয় সুজা অস সুজা এবং আকারে বস্তুর আকার থেকে ছুট বস্তুর আকার থেকে ছুট আকার থেকে ছুট প্রতিবিম্বটি হচ্ছে অসৎ সুজা এবং আকারের বস্তু আকার থেকে ছোট তাহলে এই হচ্ছে তোমার অবতল লেন্সের দ্বারা কোনো লক্ষ্যবস্তুর জন্য সৃষ্টি হওয়া প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বের রশ্মিচিত্র এবং প্রতিবিম্বের প্রকৃতি ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু একটু পূর্বেই আমি অবতল লেন্সের দ্বারা কিংবা একটি প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় সেটি আমরা দেখেছি এবং সেই ক্ষেত্রে দেখেছি যে অবতল লেন্সের ফোকাস প্রক্রিয়া সাংখ্যিক মান ঋণাত্মক এবং অবতল লেন্স যেহেতু সবসময় অস প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে মানে এর অর্থ হচ্ছে লেন্স যে দিকে লেন্সের লক্ষ্যবস্তু যে দিকে রাখা হয় যে প্রতিবিম্ব সেই দিকে সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে বিটাও কী হয় ঋণাত্মক হয় এবং এ ধরনের একটি প্রশ্ন আমি বোর্ডে তুলে নিয়েছি প্রশ্নটি হচ্ছে যে একটি অবতল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য পনেরো সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দেওয়া আছে এফ সমান কত সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার প্রশ্ন সেটি প্লাস হবে না মাইনাস হবে যেহেতু অবতল লেন্স এই হচ্ছে কি অবতল লেন্স এবং ফোকাস বিন্দুটা এখানে কারণ প্রধান লক্ষ্যে সমতল আসা আলোক রশি এমনভাবে প্রতিসারিত হয় মনে হয় কি এই বিন্দু থেকে রশিটা বের হয়ে যাচ্ছে এমনভাবে প্রতিসারিত হবে মনে হবে এই বিন্দু থেকে রশিটা কি হচ্ছে অপসারী হচ্ছে এই বিন্দু থেকে অপসারী হচ্ছে তাহলে ওইটাই হচ্ছে মুখ্য ফোকাস বিন্দু অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে এবং সেটি হচ্ছে অবিন্দু থেকে কোন দিকে অবিন্দু থেকে বাম দিকে সেই জন্য ফোকাস দিকে সাংখ্যিক মান হয় কি ঋণাত্মক অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস দিকে সাংখ্যিক মান ঋণাত্মক এক্ষেত্রে বি সমান দেওয়া কত সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার সেটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে কারণ আমরা দেখেছি অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় অসৎ প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় এখানে কোথাও প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়েছি
এবং সেটিও আলোক কেন্দ্র থেকে কোন দিকে পড়েছে বাম দিকে পড়েছে বাম দিকে পড়েছে সেই জন্য বিটা হবে কি মাইনাস ম্যান সেন্টিমিটার আমাদের মান বার করতে হবে কার ইউ ইউ লেন্স থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য বস্তু দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে মানে ইউর মান আমাদের নির্ণয় করতে হচ্ছে হলো ইউর মান আমাদের নির্ণয় করতে হচ্ছে তো তাহলে আমাদের দর্পণের ক্ষেত্রে আমরা সূত্রটি পেয়েছিলাম ওয়ান বাই বি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ লেন্সের ক্ষেত্রে সূত্রটি হবে ওয়ান বাই ই লেন্সের ক্ষেত্রে সূত্রটি হবে ওয়ান বাই বি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু কি ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই বি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই বি বি এর মান কত দেওয়া আছে মাইনাস টেন মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইউর মান কত দেওয়া আছে আমাদের নির্ণয় করতে হবে ওয়ান বাই এফ এফের মান কত দেওয়া আছে মাইনাস কত ওয়ান বাই ফিফটিন হলো মাইনাস ওয়ান বাই ইউ দিকে রেখে দাও প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান বাই ফিফটিন প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান বাই টেন সেটাকে পক্ষ পরিবর্তন করলে হবে প্লাস ওয়ান বাই টেন তাহলে আমরা পেলাম ওয়ান বাই ইউ সমান হলো এখানে পনেরো আর দশের রসাগু হবে ত্রিশ কারণ পনেরো এবং দশের সাধারণ গুণিতক সবচেয়ে নিকটের সাধারণ গুণিতক লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক হচ্ছে ত্রিশ পনেরো দুগুণ আর ত্রিশ আর তিন দশে ত্রিশ পনেরো ত্রিশের মধ্যে আছে দুই বার পনেরো দুগুণ আর ত্রিশ দুই একের কথা দুই চিহ্নটা হবে মাইনাস প্লাস দশ ত্রিশের মধ্যে কয়বার আছে তিন দশের ত্রিশ তিন বার তিন একের কত তিন তাহলে আমরা পেলাম মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই কত আসবে থার্টি তাহলে ইউ ইজিক্যাল টু কত আসলো মাইনাস থার্টি ইউ ইজিক্যাল টু মাইনাস থার্টি এরকম প্রশ্ন হয় ইউর মান মাইনাস থার্টি কী বুঝায় কী ইঙ্গিত দেয় যেহেতু লেন্স বলো দর্পণমূলক লেন্স বলো বা দর্পণমূলক বৃক্ষ বস্তু সবসময় আমরা খুঁজে রাখি আলোক কেন্দ্র বা আলোক কেন্দ্র বলো বা মেরু মেরু থেকে আমরা কিন্তু বাম দিকে রাখি বাম দিকের যত দূরত্ব সব কি হয় ঋণাত্মক লক্ষ্যবস্তুটা আমরা এই আলোক কেন্দ্র থেকে বাম দিকে রাখতে হচ্ছে সেই জন্য ইউটাও কী বের হয়েছে ঋণাত্মক বের হয়েছে অতএব নির্ণেয় লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব সমান নির্ণেয় লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ণেয় লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব সমান কত সেন্টিমিটার ত্রিশ এবং সেটা বলতে হবে না লেন্সের সামনের দিকে বলতে হবে না কারণ লক্ষ্যবস্তু আপনার কোন দিকে রাখবো লেন্সের সামনের দিকেই রাখবো মাইনাস সেটা বোঝাচ্ছে কি লেন্সের কোন দিকে আছে সামনের দিকেই আছে এই অঙ্কের সমাধান এখানেই হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি তোমরা তুলে ফেলো ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী প্রশ্নটি বোর্ডে তুলে নিয়েছি সেই প্রশ্নটি হচ্ছে উত্তর লেন্স সম্পর্কিত যেহেতু উত্তর লেন্স আমরা গত দিনের ক্লাসে আমরা ডিটেল আলোচনা করেছি উত্তর লেন্সের উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় আমরা ডিটেল আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা অঙ্ক করতে যাচ্ছি উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কী পাই প্রধানভাবে সমান্তরালভাবে আসা আলো করছি এখানে কোনো একটা বিলিতে মিলতে হয় এবং সেটি হচ্ছে মুক্ত প্রকাশ বিন্দু উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম এটি হচ্ছে এই প্রধানকে সমান্তরালভাবে আসার আলো করছি প্রতিষ্ঠানের পর এখানে কোনো একটা বিন্দু থেকে কী হচ্ছে প্রধানকে একটি বিন্দু থেকে মিলতে হচ্ছে এবং সেটাই হচ্ছে মুখ্য প্রকাশ বিন্দু এবং সেই জন্য উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস দিকে সেন্টিমিক মান সবসময় কী হয় ধনাত্মক হয় কারণ এই আলোক কেন্দ্র ও থেকে সেটি কোন দিকে পড়েছে দাম দিকে পড়েছে এই প্রশ্ন বলেছে যে দশ সেন্টিমিটার ফোকাস দিকে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে ফোকাস দৈর্ঘ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য কথা বলেছে এক্ষেত্রে ফোকাস দৈর্ঘ্য সময় বলেছে দশ সেন্টিমিটার কী ধরনের দশ হবে যেহেতু উত্তর লেন্স ও বিন্দু থেকে কোন দিকে পড়েছে দাম দিকে পড়েছে সেই জন্য ফোকাস দৈর্ঘ্যের সেন্টিমিক মান হবে ধনাত্মক হলো মুখ্যকের উপর লম্বভাবে দুই সেন্টিমিটার উঁচু বস্তু রাখা হয়েছে লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্ব কত সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার কে লাগে লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্ব সমান পনেরো সেন্টিমিটার লক্ষ্য বস্তুর দূরত্বের সাইন্টিক মান সবসময় কী হয় ঋণাত্মক হয় ঋণাত্মক হওয়ার কারণটা কী কারণ যে কোনো লেন্স বলো বা দর্পণ বলো এই অ বিন্দু থেকে বা পি বিন্দু থেকে আমরা কোন দিকে রাখি বাম দিকে রাখি ওই দিকে ওই দিকে রাখি এই দিকের যা দূরত্ব সব হয় ঋণাত্মক ইউটা হওয়া সবসময় ঋণাত্মক হবে আর বলেছে যে দুই চার মিলিমিটার উচ্চ বস্তু রাখা হয়েছে মানে বস্তু রাখার কত সেন্টিমিটার বলেছে দুই সেন্টিমিটার বলেছি প্রতিবিম্বের প্রকৃতি অবস্থান প্রতিবিম্বের দূরত্ব প্রতিবিম্বের দূরত্ব বি আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রশ্নটা বলেছে পরিবর্তন নির্ণয় করতে হবে এম এর মান আমাদের নির্ণয় করতে হচ্ছে এইসব দিকের আমাদের দেওয়া আমরা অঙ্কটা নিয়ে এগিয়ে যাই হ্যালো যেহেতু আমি আরেকবার বলছি যেহেতু আমরা লেন্সের অঙ্ক করতে যাচ্ছি এবং লেন্সের ক্ষেত্রে সূত্রটি হচ্ছে ওয়ান বাই বি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ বিকজ যেহেতু ওয়ান বাই বি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু কি ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই ব
उत्तर क्षेत्र बसिभाग क्षेत्र की धरण प्रतिबिम्बे सृष्टि है सब प्रतिबिम्बे सृष्टि है बसिभाग क्षेत्र सब प्रतिबिम्बे सृष्टि है सब प्रतिबिम्ब अबिंदु तक एक डान दिखे पड़े से ही डान दिखे जो दूर सब की है धनत्मक से मान कि धनत्मक की बेड़ा रही है बी समान त्रिश सेंटीमिटार लेंस टी पीछन दिखे लेंस टी पीछन दिखे कत सेंटीमिटार दूर त्रिश सेंटीमिटार दूर हमारे बी मान पे गलम एन निर्णय करब एम एर मान एम समान मान परिवर्तन सूत्रता हे एम समान प्लस विवाई एम एर मान हमें लिखते प्लस विवाई समान कि एच डैश बच एच डैश बच एच हे लक्ष्य वस्तु आकार एच डैश हे प्रतिबिम्बे आकार एखने एच डैश हे प्रतिबिम्बे आकार प्रतिबिम्बे आकार प्रतिबिम्बे आकार हलो एम एर मान हमें कतने निर्णय करी एम एर मान हमें पा बी वाइयू बीम मान कत आम मान हमें कत पे बीम मान पे थार्टी बीम मान पे थार्टी यूर मान कत यूर मान छो माइनस फिफ्टीन समान एच डेस मान हम निर्णय करते हे एच एर मान कत आलो तुकु जो गैदर अंक कर माइनस माइनस फिफ्टीन एच समान त्रिस दुगुणा कत षाट मैं एच इज इक्ल टू है सिक्सटी बीधर फिफ्टी माइनस फिफ्टीन मैं एच इज इक्ल टू हम एच डैश इज इक्ल टू हच डैश इज इक्ल टू हे माइनस कत चार पंद्रह सात माइनस फोर एच डैश इज इक्ल टू हे माइनस फोर एर हम लक्ष्य वस्तु आकार छो दुई सेंटीमिटार कत सेंटीमिटार छो लक्ष्य वस्तु आकार छो दुई सेंटीमिटार प्रति मेरे आकार बेड़ा कत सेंटीमिटार चार सेंटीमिटार ए माइनस सैन कि बुझाए प्रतिबिम्बटी उल्ट प्रतिबिम्बी उल्टो सब प्रतिबिम्ब सब समय कि है उल्टा है आबादा एखान एम एर मान बार करब एम समान एम बैर कर दाओ एम समान भि वाई एम एम भि वाई समान कत बी मान छो कत बी मान छो थार्टी और इन मान कत माइनस फिफ्टीन समान एम समान आर कत पेल माइनस टू माइनस टू एक सब मिलिए हमें कि पेलम सब हमें लिखब देखो हमें प्रथम बीर मान पे थार्टी कि थार्टी प्लस थार्टी एर अर्थ हम प्रतिबिम्बी हे लेंसटिक पीछन दिखे कत सेंटीमिटार दूर त्रिश सेंटीमिटार दूर जेहतु प्लस प्रतिबिम्बी अवसर एक एकत्रे प्रतिबिम्बर अवस्थान प्रतिबिम्बर अवस्थान लेंसटिक पीछन दिखे अबिंदु थे अवस्थान अबिंदु थे लेंसटर पीछन दिखे लेंसटर पीछन दिखे देखो त्रिस सेंटीमिटार दिए त्रिस सेंटीमिटार तरह की हमें कि पेल एच डेस मान पे कत माइनस फोर मान प्रतिबिम्बी की उल्टो प्रतिबिम्बी उल्टो एवं एम एस एन पे आर माइनस माइनस टू प्रतिबिम्बे आकार कत सेंटीमिटार प्रतिबिम्बे आकार अब आकार अब कत सेंटीमिटार चार सेंटीमिटार लिखो प्रतिबिम्बे आकार प्रतिबिम्बे आकार चार सेंटीमिटार जेहतु एवं प्रतिबिम्बी कैगुण एम एर मान कत पे द्विगुण दुई पे एम एर मान प्रतिबिम्बी द्विगुण प्रतिबिम्बी द्विगुण 
छात्र छात्री परवर्ती प्रश्न बोर्ड तुम्हें प्रश्न एक उत्तर लाइन्स द्वारा गठित एक सूचर सद और उल्टा प्रतिबिम्बे दूर पंचाश सेंटीमिटार सूचटी उत्तर लाइन्स सम्मुखे कत दूर स्थापन करते हैं जैसे वस्तु और प्रतिबिम्बे आकार समान है लेंसर क्षमताओ निर्णय करो लेंसर क्षमताओ निर्णय करो प्रथम कि लेंस उत्तर लेंस हमें एक उत्तर लेंस नक्शा चित्र रेखे दिए जेहतु उत्तर लेंस क्षेत्र में प्रधान के समान आशा आलोक रश्मि प्रतिफल प्रतिशन पर प्रधान के ऊपर एक विधि मिलित है एवं जो बिंदु बिंदु से प्रकाश बिंदु से बार बार बी से प्रधान के समान आशा आलोक रश्मि प्रतिशन पर प्रधान के ऊपर एक बिंदुते गए कि अभिसारी है और से बिंदुटी हे जु फकस बिंदु से फकस बिंदुटी अबिंदु तक के कौन दिखे पड़े डान दिखे पड़े से उत्तर लाइन से क्षेत्र में फोकस दिखे सांख्यिक मानव धनत्म बार बार तुम्हारा रिविसन देवर चेषा करी क्षेत्रीबे दूरिमीटर उल्टाबिम्बर क्षेत्र माइनस वन आई परीक्षा तो अनेक समय दिए दे उत्तर लेंस क्षेत्र में एम समान माइनस वन बोलते कि बुझो अनेक समय प्रश्न देवा था जेहतु वन हर अर्थ हम लक्ष्य वस्तुर आकार वस्तुर आकार लक्ष्य वस्तुर आकार प्रतिबिम्बे आकार समान प्रतिबिम्बे आकार लक्ष्य वस्तुर आकार समान जी बोलो लक्ष्य वस्तुर आकार प्रतिबिम्बे आकार समान प्रतिबिम्बे आकार लक्ष्य वस्तुर आकार समान से समान मैं एक गुण कत गुण एक गुण माइनस क्या आसल जेहतुम्ब एतप्रतिम्ब एक उल्टा शब्द जो लिप्त ना तो शतप्रतिम्ब बोले शतप्रतिम्ब सब समय कि है उल्टो है से दिन एम समान कि माइनस वन एम समान माइनस वन जेहतु हमें एखे लेंसर अंक कर लेंसर क्षेत्र में एम समान कि बु समान कि माइनस वन बु एम समान बु लेंसर क्षेत्र में बु दर्पण क्षेत्र में एम समान हल माइनस बु माइनस हटाते दूरे लक्ष्य वस्तु सब समय आयना स्थापन सामने दिखे मान आयना बाम दिखे स्थापन 
এবং বাম দিকের যত দূরত্ব সবচেয়ে সেন্টিক মান কি আসে ঋণাত্মক সেই জন্য ইউ সমান কি ফিফটি আসলো চিহ্নটা আসলো মাইনাস মাইনাস ফিফটি এখন যেহেতু বলেছে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে এবং সঙ্গেও বলেছে যে লেন্সের ক্ষমতাও নির্ণয় করতে হবে তাহলে ক্ষমতা ক্ষমতার সূত্র আবার যেহেতু যেহেতু ওয়ান বাই বি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ফিজিক্যাল টু কি ওয়ান বাই এফ আমাদের যেহেতু ক্ষমতার কথা বলেছে নির্ণয় করার জন্য ক্ষমতার সঙ্গে কার সম্পর্ক আছে ক্ষমতার সঙ্গে পাওয়ার বা ফোকাল লেন্থ ক্ষমতা পাওয়ারের সঙ্গে ক্ষমতা পাওয়ারের সঙ্গে কার লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক আছে সূত্রটি হচ্ছে পি ইজিক্যাল টু কি ওয়ান বাই পি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ সস্তের মধ্যে যেহেতু বলেছে তোমাদের ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে এবং ক্ষমতা নির্ণয় করতে হলে আমাদের প্রথমে ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাই আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে এবং সূত্রটি হচ্ছে ওয়ান বাই বি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই বি বির মান আমার কত পে দেওয়া ছিল প্রশ্নের মধ্যে ফিফটি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইউর মান আমরা কী পেয়েছি মাইনাস ফিফটি সমান কথা ওয়ান বাই ওয়ান বাই এফ হলো তাহলে ওয়ান বাই ফিফটি মাইনাস সেভেন এসে কী হবে প্লাস ওয়ান বাই ফিফটি সমান কথা ওয়ান বাই এফ পঞ্চাশ আর পঞ্চাশ আর সাথে কত আসবে পঞ্চাশই আসবে পঞ্চাশ পঞ্চাশের মধ্যে আছে একবার এ থেকে কত এক প্লাস পঞ্চাশ পঞ্চাশের মধ্যে আছে একবার এ থেকে কত এক সমান কত ওয়ান বাই এফ টু বাই ফিফটি সমান ওয়ান বাই এফ টু এফ সমান কত আসলো ফিফটি টু এফ সমান ফিফটি তাহলে এফ ইজিক্যাল টু কত পেলাম আমরা ফিফটি বাই টু সমান লো কত টোয়েন্টি ফাইভ এক্ষেত্রে আমরা কী পেয়েছিলাম লক্ষ্যবস্তু ইউ সমান পেয়েছি মাইনাস ফিফটি মনে রাখি অতএব ইউ ইজিক্যাল টু কত মাইনাস ফিফটি একক কি আসবে সেন্টিমিটার এবং এফ সমান আমরা কী পেলাম টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার এখন প্রশ্নটা হলো যে এফের মানে আমরা পেয়েছি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার মানে কোনো চিহ্ন নেই মানে প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ মানে প্লাস দিয়ে কী বোঝাচ্ছে যেহেতু উত্তর লেন্স ফোকাস দৈর্ঘ্যে ফোকাস দৈর্ঘ্য সে কী মানে কী বলেছে তনাত্মক কারণ অবিদ্যুৎ থেকে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস বিন্দুটি কোন দিকে পড়ে অবিন্দু থেকে কোন দিকে পড়ে ডান দিকে এবং ডান দিকে যত দূরত্ব সব কী হয় সবগুলি ধনাত্মক হয় এবং যেহেতু উত্তর লেন সেই জন্য এই ফোকাস দৈর্ঘ্যের সাংখ্যিক মান কী বেরা হয়েছে ফোকাস দৈর্ঘ্যের সাংখ্যিক মান বেরা হয়েছে ধনাত্মক তাহলে আমরা এফের মান পেয়ে গেলাম ইউর মান পেয়ে গেলাম এখন পরবর্তীতে মানে বলেছে ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে তার ক্ষমতা নির্ণয় করা করতে হবে আবার যেহেতু সূত্রতা লেখে না পিএইচ গেল টু কত ওয়ান বাই এফ ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার কিন্তু যে ক্ষমতার একক হচ্ছে ডায়াফটার আর ডায়াফটার ক্ষমতার একক মনে রাখতে পারবো তোমাদেরকে ক্ষমতার এককটি হচ্ছে ডায়াফটার আর ডায়াফটার কোন সময় লিখতে পারবো যদি ওয়ান বাই সেন্টিমিটার ওয়ান বাই সেন্টিমিটারের পরিবর্তন ডায়াফটার লিখতে পারবো না সেন্টিমিটারকে আমাদের কিছু নিতে হবে মিটার নিতে হবে মিটার নিতে হবে আমাদের একশো পঁচিশকে কত দিয়ে বাঘ দিতে হচ্ছে একশো দিয়ে যদি বাঘ দেয় সেটা কিসে চলে যাবে এককটি সেন্টি মিটারে চলে যাবে যেহেতু টোয়েন্টি ফাইভটা কিসে আছে টোয়েন্টি ফাইভটা সেন্টিমিটারে আছে আর যে তোমাদের ক্ষমতা নির্ণয় করতে হচ্ছে ক্ষমতার একক হচ্ছে ডায়াফটার এবং ডায়াফটার মানে ওয়ান বাই মিটার ওয়ান বাই মিটার সেই জন্য সেন্টিমিটারকে আমাদের কিছু নিতে হচ্ছে মিটার নিতে হচ্ছে সেন্টিমিটারকে মিটার নিতে হলে এই সেন্টিমিটার আমরা কত দিয়ে বাঘ দিলাম একশো দিয়ে বাঘ দিলাম হলো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কী হলো যদি বাঘের জায়গায় যে পূরণ দিই তাহলে একশো চলে যাবে একের সঙ্গে পূরণ হয় নিচে কত থাকবে পঞ্চাশ আর যেহেতু ওয়ান বাই মিটার ওয়ান বাই মিটারের পরিবর্তন কী লিখতে পারি ডায়াফটার বা ডি সমান হলো ফোর কি আসলো ডি মানে ফোর ডায়াফটার ফোর ডায়াফটার তাহলে এই যে প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি জিনিস চেয়েছিল প্রথমে চেয়েছিল লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব নির্ণয় করতে আমরা লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব কত সেন্টিমিটার পেয়েছি পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ও আলোক কেন্দ্র থেকে কত সেন্টিমিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এবং তার ক্ষমতা হচ্ছে ক্ষমতা নির্ণয় করতে ক্ষমতা হচ্ছে কত ফোর ডায়াফটার ফোর ডায়াফটার এখন আমরা যা যা পেয়েছি প্রশ্নের মধ্যে যে যে ডিমান্ড করেছিল সেগুলি আমরা একসঙ্গে লিখে নেব আশা করি তোমরা তুলতে পেরেছ দেখো বস্তুটি স্থাপন করতে হবে স্থাপন করতে হবে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে লেন্সটি থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে হলো এবং দু নম্বর পয়েন্ট বলেছে লেন্সটির ক্ষমতা কত আমরা ক্ষমতা পেয়েছি কত ডায়াফটার ফোর ডায়াফটার লেন্সটির ক্ষমতা লেন্সটির 
क्षमता समान फोर डी डी मान मन रखे डी मान कि डायफ्टर है आशा कर तुम्हारा बुझते पे खूब तरह तुले फिलो छात्र छात्री परवर्ती प्रश्न बोर्ड तुले प्रश्न हूँ अवतल लेंसर फोकस दैर्घ्य दुई मीटार तरह क्षमता निर्णय करो समाधान दो दिए देखो देवा आ मन जगह मन रिणात्मकूमिटार मीटार छात्र छात्री छात्र छात्री परवर्ती प्रश्न बोर्ड तुम प्रश्न दस सेंटीमिटार फोकस दैर्घ्य विशिष्ट अभिसारी लेंस देखे प्रकृति दूरिक मान दूरपण निर्णय कर
जेहतु हमारे की जाना आज जेहतु वन बै वि जेहतु लंस क्या अंक अच्छे तब वन बु इजिकल टू वन बस वन बर मान कत दवा निर्णय करते हे माइनस वन बु यूर मान कत दवा आज माइनस टोटी फाइव समान वन बफ एफ एर मान कत दवा आ दस सेंटीमिटार मैं वन बी माइनस वन एस प्लस वन बोटी फाइव समान वन बन हलो वन बी समान वन बन माइनस कत वन बी फाइव वन बोटी फाइव हमें ये प्रश्न मिटे निचि मैंने रखे एच समान कत एच समान कत फाइव सेंटीमिटार एच एर मान कौ आज वस्तुक वस्तु आकार हलो पाँच सेंटीमिटार मैंने रखे तुम्हारा लक्ष्य बस्तर आकार समान कत ए समान हल फाइव सेंटीमिटार पाँच सेंटीमिटार वन बी पचिस ए दस लसाग है पंचाश पचिस और दस लसाग है पंचाश कारण पंचाश हे एम एक संख्या जहाँ दस ए पचिस गुणितक लघिष्ट तर आगे पंचाश हजार छोट को संख्या नहीं जहाँ दस दिए गुण कर ले पा जाए पचिस दिए गुण कर ले पा जाए मतलब पंचाशे आगे एम को संख्या नहीं जहाँ दस दिए गुण कर ले पा जाए पचिस दिए गुण कर ले पा जाए से ही हम दस और पचिस लसागुटा हे कत पंचास दस पंचाश मध्य आज पाँच बार पाँच पाँच दस पंचाश पाँच एक कत पाँच पचिस दस मध्य आज कई बार दुई बार दुई एक कत दुई एक वन बी समान थ्री बै कत फिफ्टी हलो थ्री बी इज गल टू कत पेल फिफ्टी बी इज गल टू कत हलो फिफ्टी ब 50 by 3 हमें बीर मान पे गे फिफ्टी बै थ्री मैं जो बाग करी तीन शुल्ल कत आठ चल्लिस उनपचास पंचाश दुई तक लो दशमिक दिए शून्य बीस हलो तीन छय अठारो तीन छय अठारो मैं रिपीट कर बार बार रिपीट सिक्स 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 आसते हैं लिखते सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवेन अतए लक्ष्य वस्तु प्रतिबिम्बे दूरत मैं लिखते परि एखे प्रतिबिम्बे दूरत लिखे नीते पर प्रतिबिम्बर दूरत समान हल सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवेन सेंटीमिटार एक् जो प्रतिबिम्बे दूरत पे गे प्रश्न मध्य प्रतिबिम्बर आकार प्रकृति आकृति प्रकृति निर्णय करते हैं एक कथा रखते चाहिए बीर सैन की एस प्लस एस अर्थ हे लेंस क्षेत्र प्रतिबिम्ब एखे सृष्टि लेंस टी पीछन दिखे एखे क्या सृष्टि ए दिखे जो ए दिखे जो दूरत सब सब सैंकिक मान क्यों धनत्मक है जेहतु लेंस टी पीछन दिखे सृष्टि बी से हे सत प्रतिबिम्ब क्यों सत सत हार कारण हे आलोक से सत्य सत्य प्रतिशाहित एखे क्या करेद कर सत प्रतिबिम्ब और एक कथा बोलते चाहिए सत प्रतिम्ब सब समय कि है उल्टो है सत प्रतिम्ब सब समय उल्टो है मैं लिखी एक जेहेतु एखे बोले प्रतिबिम्बे आकार टी हमें निर्णय करते हे अब जेहेतु जेहतु एम समान एम समान एच डैश बच समान बी बन एच डैश बच एखे एच हच डैश हे कार आकार एखे एच डैश हे प्रतिबिम्बर आकार एच डैश हे प्रतिबिम्बर आकार प्रतिबिम्बर आकार हलो एम एर मान हम बसान को प्रयोजन नहीं सरसरी एच डेस एर मान हमें बसा एच डेस हमें कत पे निर्णय करते हे जाना नहीं एर मान हमें कत दवा फाइव बर मान पे फिफ्टी बै थ्री फिफ्टी बै थ्री तीन बसा ठीक है क्योंकि यूर मान कत यूर मान छो माइनस टोन्टी फाइव यूर मान छो माइनस टोन्टी फाइव यूर मान तो मैं बसल माइनस टोन्टी फाइव और फिफ्टी बै थ्री थ्री पूरा हो बस हलो ता पूरण दी पूरण दी कत पाई हमें एच डैश समान कि पाई पाँच ओदी के क्यों हिसाब से बाघ हिसाब से पूरण हो जाए पंचाश पूरण पाँच प्लस माइनस माइनस नहीं आस प्लस माइनस माइनस पचिस पूरण कत पचिस पूरण तीन तच डैश आस पचिस दुगुना कत पाँच पचा कत पचिस पाँच दस कत पंचाश मान एखे सब मिले कत पेल टेन पेलम पड़े और नीचे कत पेल शुद्ध थ्री 
যদি এইচ ড্যাশ সমান বাদ দেই সমান হবে মাইনাস তিন তিনিঙ্গা কত নয় তিন তিনিঙ্গা নয় দশ তিন নয় গেলে কত থাকলো এক দশমিক দিয়ে আনলাম শূন্য মানে তিন তিন বারবার কী করবে রিপিট করবে অতএব এইচ ড্যাশ সমান মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি কী হবে থ্রি থ্রি সেন্টিমিটার আমরা কার কার আকার পেয়ে গেলাম প্রতিবিম্বের আকারটাও পেয়ে গেলাম মাইনাস থ্রি থ্রি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেন্টিমিটার এখন আমরা যা পেলাম লিখো প্রতিবিম্বের আকার প্রতিবিম্বের আকার আকার যে সময় লিখবো তখন আমরা এই চিহ্নটা আমরা ব্যবহার করবো না থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি কি সেন্টি লিখেস আকার যে সময় আমি লিখবো আকার কোনো সময় কী হতে পারে না ঋণাত্মক হতে পারে না এই সাইন দিয়ে আমরা কী বুঝি সাইন দিয়ে বুঝি আমরা যে প্রতিবন্ধ সুজানা উল্টা এতটুকু পর্যন্তই হলো এবং কি বলেছে প্রতিবিম্বের আকার প্রতিবিম্ব দূরত্ব পেলাম আমি লিখো প্রতিবিম্ব সদ প্রতিবিম্ব সদ এবং কি প্রতিম্ব সদ এবং উল্টো প্রতিম্ব সদ এবং উল্টো এখন আমরা এই যে প্রশ্নের যে আমরা ইউ দূরত্ব আমরা পেয়েছি বি দূরত্ব পেয়েছি এগুলো বেস করে আমরা একটি রশ্মি চিত্র আমরা আঁকতে যাচ্ছি ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী প্রশ্নটি বোর্ডে তুলে নিয়েছি প্রশ্নটি হচ্ছে যে পনেরো সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অবতল লেন্স থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করো লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করো সমাধান দেওয়া দিয়ে লিখো দেওয়া আছে দেওয়া আছে ফোকাস দৈর্ঘ্যের সাইকিক মান যেহেতু অবতল লেন্স অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস দৈর্ঘ্যের সাইকিক মান কী হবে ঋণাত্মক হবে কেন ঋণাত্মক হবে আমি আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি এই হচ্ছে কী ধরনের লেন্স এই হচ্ছে অবতল লেন্স প্রধানকে সমান্তল হয়ে আসা আলো প্রশিক প্রতিসারিত হয় এমন প্রতিসারিত হয় মনে হয় কি এখানে কোনো একটি বিন্দু থেকে রশ্মিটি কী হচ্ছে অপসারিত হচ্ছে তাহলে এই যে বিন্দুটি হচ্ছে কি মৃত্য ফোকাস বিন্দু অবতল লেন্সের এবং এটি পরেছে আলোক কেন্দ্র থেকে কোন দিকে পড়েছে বাম দিকে পড়েছে সেই জন্য ফোকাস দিকে সাইকিক মান সবসময় কী হয় ঋণাত্মক হয় উত্তল অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ইউ সমান কত দেওয়া আছে ইউ মান সবসময় অলওয়েজ নেগেটিভ কারণ লক্ষ্যবস্তু সবসময় লেন্স বলো দর্পণ বলো সামনের দিকেই রাখতে হয় বাম দিকেই রাখতে হয় আমরা কি পেলাম ওয়ান এফ সমান পেলাম মাইনাস ফিফটিন সেন্টিমিটার ইউ সমান পেলাম মাইনাস টেন সেন্টিমিটার আমাদের কি বলেছে লেন্স থেকে বস্তু দ্রুত নির্ণয় করতে হবে এবার যেহেতু ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই বি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু কি ওয়ান বাই এফ ছাত্র ছাত্রীর এখানে মান মশা ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই বির মান আমাদের নির্ণয় করতে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইউর মান কত দেওয়া আছে মাইনাস টেন সমান ওয়ান বাই এফ এফের মান কত মাইনাস ফিফটিন হলো তাহলে ওয়ান বাই বি সমান সমান বা আমরা একটা লাইন লিখতে পারি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান বাই টেন সমান হলো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান বাই কি ফিফটিন তাহলে ওয়ান বাই বি সমান মাইনাস ওয়ান বাই ফিফটিন প্লাস ওয়ান বাই টেন পক্ষ পরিবর্তন করলে হবে মাইনাস ওয়ান বাই টেন তাহলে ওয়ান বাই বি সমান পনেরো এবং তিরিশে লোসাগু পনেরো এবং দশে লোসাগু হবে তিরিশ পনেরো তিরিশের মধ্যে আছে দুই বা পনেরো দুগুণ তিরিশ দুই একে দুই এখানে মাইনাস টু হবে মাইনাস দশ তিরিশের মধ্যে আছে তিন বার তিন একে কত তিন তাহলে ওয়ান বাই বি সমান হবে মাইনাস ফাইভ বাই কত মাইনাস ফাইভ বাই থার্টি দ্যাট ইমপ্লাইস মাইনাস ফাইভ ইন্টু বি সমান ফাইভ বি সমান হবে এখানে চিহ্ন হলো মাইনাস ত্রিশ একে কত ত্রিশ একে ত্রিশ তাহলে বি ইজিক্যাল টু হবে মাইনাস থার্টি বাই ফাইভ বি সমান হবে আমরা পেলাম মাইনাস থার্টি বাই ফাইভ তাহলে মাইনাস ফাইভ থার্টি বাই ফাইভ দ্যাট বি সমান হবে মাইনাস কত সিক্স অতএব এগো প্রতিবিম্বের দূরত্ব প্রতিবিম্বের দূরত্ব বি সমান কত সিক্স কি হবে সেটি মিটার হবে দূরত্ব যে সময় লিখতে পারবো তখন আমরা ঋণাত্মক সাইন উল্লেখ করব না কেন করব না যেহেতু এখানে ঋণাত্মক সাইন দিয়ে কী বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিবিম্বটি কী হয়েছে অবতল লেন্সের সামনের দিকে হয়েছে সামনের দিকে হয়েছে সেই জন্য বিশ সাইন কী এসেছে মাইনাস এসেছে তাহলে এই অঙ্কটি হয়ে গেল আমরা প্রতিবিম্বের দূরত্ব নির্ণয় করতে পারলাম কত সেন্টিমিটার 
छोए सेंटीमीटर बंग वो तो लेंस टिक कुंडी के सामने दिखे चिन्ह टिक आ चेली ना तक छत्रों छत्री जा पर वो टी प्रश्न ही बोले तुले नीची छत्री अच्छी लेंस है कमाता निर्णय रखते हों को बाह कमाता दवा चे फोकस तुले कमाते निर्णय करता हो बेशमाता ना दवा आ ची कमाता क्या हमने बोली पावर पावर क्या हमने लिखी शायद पीच ने दरा चिन्ही तो गोड़ी माइनस टू पॉइंट जीरो डायफ्टर माइनस टू पॉइंट जीरो डायफ्टर रख लो जब माइनस टू डायफ्टर हम लिखते बड़ी तो ले एफ इज़ इक्वल टू हम लिखते बड़ी एफ इज़ इक्वल टू कि वन बाय पी वन बाय टू कितना टू माइनस टू एबोंग माइनस टू एक अन किया ची डायफ्टर आ ची ह एकांत जेतो डायफ्टर आजे डायफ्टर मने वन बाई डायफ्टर मने की वन बाई मीटर डायफ्टर मने वन बाई मीटर तो डायफ्टर है वन बाई डायफ्टर है कोल्बर्टर मने लिखते पड़े वन बाई मीटर है वो वन बाई मीटर का मना की लिखते पड़े मीटर लिखते पड़े ये रोत्तो अच्छे एफ समान हमरा द्वितीय के बाग को रही � वन बाय मीटर, वन बाय वन बाय मीटर, शेष जिन्हों वन बाय मीटर के अपना एक अन्य किल्लते पड़ी, लेकिन ये शुद्ध मीटर बाय मीटर के मीटर लिखते पड़ी, तो ले हलो माइनस अधिक एक के बाद को ले कुतार से जीरो पॉइंट फाइव मीटर, एक ओन जीरो पॉइंट फाइव मीटर के एक्शन जी पुरान करो, जीरो पॉइंट फाइव पुरान अपना लेंस टीर फोकस दूरी को हमने कितना कतो बोला माइनस फिफ्टी सेंटीमीटर जी तो लेंसर फोकस दूरी को बेरा है जी कि रिनाप्तक और तल लेंस टी की पोकरिती लेंस टी अच्छी अबतल पोकरिती जी है तू जी है तू फोकस दूरी के अर संकीक मान संकीक मान रिनाप्तक रिनाप्तक अतः वो लेंस टी अबोतल प्रकृति अबोतल प्रकृति जहाँ तो फोकस दूर के संकीक मानो चें फोकस दूर के संकीक मानो चें रिनाप्तक लेंस टी अबोतल प्रकृति ना मतलब ये उनका क्या होया क्या ना उपलब्ध है इतना फैला निर्णय कर वन पॉइंट फाइव डायफ्टर, वन पॉइंट फाइव डायफ्टर। एक अंदर का ना बोलते हैं वही लेंस टी अपोतल ना उत्तर। जहाँ तो एक अंदर फक्र कमोटा संकीक मान किए से चाहे दोनातो के उन दोनातो जहाँ तो कमोटा संकीक मान से चाहे उत्तर लेंस टी उत्तल पक्की थी होगा क्योंकि उत्तल लेंसर के तरफ फोकस � तो मैं कहता हूँ भाई 1.5 पाई हमरा और ऐसा नहीं किया चाहे डायफ्टर डायफ्टर ये बड़ी बढ़ता है मैं लिखते बड़ी की 1 बाई मीटर डायफ्टर ये बड़ी बढ़ता है मैं लिखते बड़ी 1 बाई मीटर ऐसा नहीं मैं लिखती ना हेलो एक और वादे नया करता हूँ बेकी ये फोकस फोकस दरिगो कोतबा � टेन एक और तरह किसी आज से एक और नोबजन तो आज से डायफ्टर है अब उन डायफ्टर में कि वन बाई मीटर है वन बाई मीटर जो दिया हमने ऐसा नहीं लिखी ताले हमने मीटर तक ऊपर चले जाते हैं तो ये हमने लिखते बड़ी मीटर वन बाई मीटर है मीटर तक ऊपर चले जाते हैं हेलो 
তাহলে এখন রেসিপ্রোকাল হবে দশকে কত দশ নিচে কত চলে আসলো পনেরো মিটার পনেরো দিয়ে দশ কেজি বাঘ করি কিন্তু বাঘ করার আগে দশমিকে চলে যাবে একটি কাজ করছি আমরা যেরকম আছে এরকম তাকুক আর মিটার যেহেতু আছে এক মিটারকে আমরা যদি একশো দিয়ে প্রথম দিয়ে মিটারটা কিসে চলে যাবে সেন্টিমিটারে চলে যাবে এর অর্থ হচ্ছে মূল কথা হলো আমরা ক্যান্সেল করতে পারি পাঁচ দুগুনা কত দশ তিন পাঁচা কত পনেরো এর অর্থ হচ্ছে উপরে আমরা পেলাম দুই একশো কত দুইশো আর নিচে কত পেলাম আমরা তিন সেন্টিমিটার তিন দিয়ে বাট বাট করো দুইশোকে কত আছে তিন ছয় আঠারো তিন ছয় আঠারো উনিশ বিশ দুই থাকলো আবার শূন্য নামালে বিশ হলো আবার তিন ছয় কত আঠারো দুই থাকলো নামানো কিছু নেই দশমিক দিয়ে বসালে শূন্য মানে সেন্টিমিটার লিখতে পারবো এখন তাহলে আমরা লেন্সটি আমরা কি পেয়ে গেলাম লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম কত সিক্সটি সেন্টিমিটার এবং যেহেতু ফোকাস দৈর্ঘ্যের সাংখ্যিক মান আবার কি বের হয়েছে ধনাত্মক বের হয়েছে লেন্সটি কি প্রকৃতি উত্তল প্রকৃতি অত লিখবো ফোকাস দৈর্ঘ্য সমান ফোকাস দৈর্ঘ্য সমান সিক্সটিন পয়েন্ট কত সিক্স সেভেন সেন্টিমিটার এবং যেহেতু ফোকাস দৈর্ঘ্যের সাংখ্যিক মান ঋণাত্মক যেহেতু ফোকাস দৈর্ঘ্যের ফোকাস দৈর্ঘ্যের সাংখ্যিক মান ঋণাত্মক সরি সাংখ্যিক মান ধনাত্মক যেহেতু ফোকাস দৈর্ঘ্যের সাংখ্যিক মান ধনাত্মক অতএব লেন্সটি লেন্সটি কি প্রকৃতির উত্তল প্রকৃতির উত্তল মানে অভিসারী প্রকৃতির উত্তল কয়েকার লেন্সটি উত্তল প্রকৃতির হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি তুলে ফেল এই যে ক্লাস এই ক্লাসের এখানে পরিসমাপ্তি হচ্ছে আমরা এই ক্লাস চেষ্টা করেছি এই সম্পূর্ণ ক্লাসে আমরা চেষ্টা করেছি লেন্স সম্পর্কীয় যাবতীয় যে অঙ্ক লেন্স সম্পর্কীয় যাবতীয় অঙ্ক তোমাদের করে দেওয়ার এবং ক্লাসটি শুরু করেছিলাম অবতল লেন্সে কিভাবে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় গত দিনের ক্লাসে আমরা করেছিলাম দর্পণ সম্পর্কীয় যাবতীয় অঙ্ক আমরা একটি ক্লাসে করে দিয়েছি আজকের যে এক্সারসাইজের এবং এক্সারসাইজ বহির্ভূত কিছু লেন্স সম্পর্কিত অঙ্ক আমরা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে খুব বেশি করে প্র্যাকটিস করবে এ ধরনের অঙ্ক পরীক্ষাতে তাকে আমি সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনার মাধ্যমে আজকের ক্লাসে পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাইছি এখানে একটু তোমাদের সমাপ্তা সমাপ এখানে একটু তোমাদের সমস্যা হয় যে কোন সময় ডায়াপ্টার কেন মিটার হবে আমরা জানি ক্ষমতা ক্ষমতা কি কি আমরা ওকে লিখতে পারি ওয়ান বাই এফে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই এফে আমরা লিখতে পারি একটি জিনিস খেয়াল করবে যদি মনে করো ধরে নিলাম যদি আমরা ধরে নিলাম ধরো এফ এর মান একশো সেন্টিমিটার একশো সেন্টিমিটার হলো এফ এর মান এই একশো সেন্টিমিটারকে যদি আমরা মিটারে প্রকাশ করি কি কি আসে এক মিটার আসে আমি একশো সেন্টিমিটার ধরে বোঝানোর চেষ্টা করছি একশো সেন্টিমিটারের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এক মিটার এবং যেহেতু যেহেতু নিচে কি এসেছে একক মিটার একক এসেছে সেই জন্য এই যে কিন্তু উপরে আমরা কি লিখতে পারি এক পুরোন এক আমরা লিখতে পারি যে ওয়ান বাই মিটারের পরিবর্তে এক দিয়ে এককে বাট করলে তো এক এসে গেল কোনো সমস্যা নয় আর ওয়ান বাই মিটারের পরিবর্তে যে একক যেটি লিখা হয় সেই এককটির নাম হচ্ছে কি ডায়াফটার সেই এককটির নাম হচ্ছে ডায়াফটার ওয়ান বাই মিটারের পরিবর্তে যে এককটি লিখা হয় সেই এককটির নামই হচ্ছে ডায়াফটার ওয়ান মিটার বলতে আমরা এক মিটারকে বুঝবো মিটার তো কোনো একক এককের আবার মিটার তো হচ্ছে একটি একক কিন্তু তার সাংখ্যিক মানটি কত এক মিটার বলতে আমরা বুঝবো কত মিটার এক মিটার অর্থাৎ ওয়ান বাই মিটারের পরিবর্তে আমরা একক যেটি লিখি সেটি হচ্ছে ডায়াফটার সেই জন্য আমরা বলা হয় পি ইজিক্যাল টু ওয়ান ডায়াফটার বা ক্ষমতার এসআই একক কি ক্ষমতার এসআই একক হচ্ছে ডায়াফটার হলো ঠিক আছে তোমরা খুব বেশি করে প্র্যাকটিস করো এবং ভালো থাকো আমি পরবর্তী ক্লাস এই দশম অধ্যায়ের প্রতি সারাঙ্ক প্রতি সারাঙ্ক নিয়ে ডিটেলস আমি একটি ক্লাস নেব কারণ একটু জটিল একটু বিষয় এবং পরীক্ষাতে এ ধরনের প্রশ্ন এই টপিকের ওপর প্রশ্ন কিন্তু অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে ধন্যবাদ